ตอนนี้ในขั้นที่1นักเรียนได้ส่วนของเส้นตรง AB เรียบร้อยอยังคะเรียบร้อยอยังต้องมีความยาวเท่ากับโจทย์นะเพราะอะไรเราจะต้องการแบ่งครึ่งของอะไรคะส่วนของเส้นตรง AB อ้าวณตอนนี้นะคะครูได้ตรงนี้คือความยาวของครูส่วนของเส้นตรง AB ของครูนะคะครูเริ่มในขั้นที่1น,นะเขาบอกว่าอะไรคะใช้อะไรใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางความยาวรัศมีเกินครึ่งหนึ่งของ AB เล็กน้อยอ้าวดำเนินการเลย A เป็นจุดศูนย์กลางความยาวนักเรียนกลางวงเวียนให้มีความยาวรัศมีเกินครึ่งหนึ่งเล็กน้อยแสดงว่าจะต้องวัดไหมคะคาดคาดคะเนนะคะว่าเกินครึ่งหนึ่งของ AB เล็กน้อยเรียบร้อยอยังอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าครูขอกลางก่อนนะคะหลังจากนั้นเขียนส่วนโค้งทั้งด้านบนและด้านล่างด้านบนด้านบนและด้านล่างส่วนของเส้นตรง AB จะเขียนยังไงคะจะเขียนยังไงอ้าวเรามาเริ่มนะคะด้านบนด้านบนได้ยางอ่าถ้าได้แล้วนะคะอ่าวนักเรียนดูนะด้านบนด้านล่างได้ยังคะได้ยางหลังจากนั้นเราจะต่อในขั้นที่สองตอนนี้สิ่งที่เราได้ในขั้นที่หนึ่งเราได้อะไรคะเราได้ส่วนโค้งทั้งด้านบนและด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนทุกคนได้อย่างอ่าได้แล้วนะคะอ้าวเ,เ,เ,เ,เ,เราไปต่อในขั้นที่สองในขั้นที่สองนะคะใช้ B เป็นจุดศูนย์กลางความยาวรัศมีเท่ากับความยาวรัศมีในขั้นที่หนึ่งแสดงว่าวงเวียนของนักเรียนเนี่ยขยับเขยื่อนได้ไหมความยาวยาวกว่าเดิมความยาวรัศมีเท่ากับความยาวรัศมีในขั้นที่หนึ่งใช่ไหมคะอ่าเขียนส่วนโค้งตัดกับส่วนโค้งในขั้นที่หนึ่งตอนนี้นักเรียนน่าจะมองภาพออกแล้วนะออกยางเขาบอกว่าเราจะต้องเขียนส่วนโค้งให้ไปตัดในขั้นที่หนึ่งที่จุดอะไรจุด C และจุด D อ้าวไหนลงเริ่มขั้นที่สองนักเรียนจดบันทึกนะคะอย่าลืมนะคะฝึกด้วยตัวเองนะในขั้นที่สองเขียนเรียบร้อยนำรูปในขั้นที่หนึ่งมานะคะหรือนักเรียนบางคนอาจจะดูรูปสามารถสร้างอยู่ในรูปเดียวแล้วสามารถเข้าใจในขั้นตอนต่างๆนะคะก็ได้
ตอนนี้ได้ยังคะส่วนโค้งได้ยังอย่าลืมนะคะความยาวรัศมีเท่ากับขั้นที่หนึ่งนะคะได้จุด C และจุดดียังคะได้ยัง B เป็นจุดศูนย์กลาง <coughs> อย่าลืมว่าความยาวรัศมีของเราเป็นยังไงในขั้นที่หนึ่งเกินครึ่งหนึ่งของ AB เล็กน้อยใช่ไหมคะอ่าณตอนนี้จากการสังเกตนะครูเห็นนักเรียนเขียนส่วนโค้งตัดกันเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะใส่จุดจุด C และจุด D ลงไปนะคะอาเรามาดูรูปในขั้นที่สองนะคะในขั้นที่สองเริ่มใช้ B เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมคะใช้ B เป็นจุดศูนย์กลางแต่เขาบอกว่าความยาวรัศมีเนี่ยเท่ากับความยาวรัศมีในขั้นที่หนึ่งอ้าวเราตรวจสอบก่อนเท่าไหมอ่ะเท่านะคะหลังจากนั้นเขียนส่วนโค้งตัดกับส่วนโค้งในขั้นที่หนึ่งที่เราสร้างไว้อ้าวดูนะคะนักเรียนดูเขียนยังคะที่จุดอะไรคะที่จุดที่จุด C อ่าแสดงว่าตรงนี้ C จุดจุดอะไรคะจุด D นะคะตอนนี้ในขั้นที่สองเราได้ดำเนินการสร้างเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไหมคะอ่านักเรียนดูในรูปที่ในขั้นที่สองสิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ของเราต้องการอะไรคะหาตำแหน่งจุด M ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้สิ่งที่เราได้เราได้จุด C และจุด D นักเรียนคิดว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราถึงได้จุด M อ่ะดูขั้นที่สามนะคะขั้นที่สามลากลากอะไรคะลากลากอะไรคะใช่ค่ะลากเส้นตรง CD ตัดกราบส่วนของเส้นตรง AB ที่จุด M ดำเนินการเลยค่ะเส้นตรงสัญลักษณ์ของเส้นตรงเป็นยังไงหัวลูกศรมีทั้งสองข้างหรือมีข้างเดียวอ้าวดำเนินการลากเลยค่ะคำว่าลากแสดงว่าเราจะต้องใช้อะไรคะใช้วงเวียนในการลากหรือเปล่าคะอ้าวเริ่มนะคะในขั้นที่สองตรงนี้เป็นรูปในขั้นที่สองที่นักเรียนสร้างไว้ใช่ไหมคะในขั้นที่สามเขาบอกว่าลากลากอะไรคะลากเส้นตรง C D ตัดแบบนี้หรือเปล่าคะตรงนี้ใช่ไหมตัดไหมคะตรงนี้ไม่ตัดหรอคะตัดไหมก็ตัดถูกต้องไหมคะนั้นเดี๋ยวครูจะลากตรงนี้เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใส่จุดดีตรงด้านล่างได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรคะลากสุลากเส้นตรง A อ่ะขออภัย C D จุด C และจุด D อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ้าวดำเนินการน
เรียนลากเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าตัดกับส่วนของเส้นตรง A B ที่จุด M ตอนนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยนักเรียนได้ยังคะได้ยังได,ได้แล้ว A M เท่ากับ M B ไหมคะเท่าไหมคะเท่าค่ะเท่าไหมเท่าเท่าเพราะเราได้ทำการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง A B ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจะสรุปว่าไงคะจะได้อะไรคะจะได้จะได้จุดที่เพิ่มขึ้นมาคือจุด M อ่าไหนลงสรุปสิคะจะได้ M คืออะไรคะจุดที่ M อยู่คืออะไรจะได้จะได้เลยคะเริ่มมาและกลางกลางจะได้อะไรคะตามโจทย์เลยวิเคราะห์เร็วตอนนี้สิ่งที่เราได้เนี่ยตามรูปเราได้จุด M เอ้ยเก่งมากแสดงว่าจะได้เอมเป็นจุดกึ่งกลางของอะไรส่วนของเส้นตรงเอบีเป็นยังไงหน้าภาคภูมิใจไหมคะนักเรียนตั้งใจนักเรียนพยายามนะคะนักเรียนก็จะทำได้